Sasa hapa hapa ni nchi mzuri sana ya kikilimo. Najua hapa nyinyi ni wakulima hapa. Na mimi najua shida ya ukulima kabisa na mmenena mengi hapa juu ya ukulima. Hapa na robi na lishwe kutoka hapa nyandaru. Viazi mboga matunda inatoka hapa kule hapa na robi sio? Sasa muongee juu ya changamoto ambayo wakulima wanaona wakati wa kufanya kazi yao. Bei ya inputs. Bei ya ya ya, ya mbolea. Bei ya ya, ya mbegu. Sio? Gharama ya mafuta. Kilimo na kadhalika. Hali yote inafanya ukulima inakuwa sasa haileti yale mapato kulingana na jasho ya mkulima. Katika ulimwengu yote hakuna nchi ambayo ina kilimo hai subsidized. Farming is subsidized in the United States of America. Hata kule Ulaya ukienda Ujerumani, Uholanzi, Ufaransa mpaka Uingereza farming is always subsidized. Because we must have food security. Our country must be self-sufficient in terms of food production. Hapo. Ni sababu sisi tutahakikisha kwamba gharama ya ile inputs zinarudi chini ili wakulima waweze kupata haki yao kulingana na jasho yao. Ndio hapa wanajenga ile cold storage hapa ile vile ana vile vile ile processing food, uh, 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 processing plant inaendelea kujengwa kuharakishwa ili imalizike sa haraka ili mnaweza kuhifadhi bidhaa yenu hapo ndani yake tunataka kuangalia vile soko ya nje kwa bidhaa ambayo inatoka hapa na hiyo sasa mkulima ataweza kupata mapato zaidi tukipata soko huko nje tutafanya haya yote pamoja tuko pamoja hapa na nyinyi ingine ni mambo ya miundo msingi mambo ya mabarabara najua kuna lingine lami inaendelea mbele na vile najua hapa kuna na, na equipment ya kufanya ile all over the roads lakini tuzidishe mambo ya malami hapa tukichukika hatamu ya utawala ingine ni maji na nimeongana na mama maji hapa mama maji manake maji inatoka hapa inaenda na robi na hapa asilimia 40 peke yake one 40% Of, of, of households here wako na maji. Sawa sawa? Tumesema tunataka maji ingie katika kila boma hapa. Ingine ni stima. Last mile connectivity. Vile vile tuta enhance ili stima ifike kwa wananchi kwa kwa boma. Sawa sawa? Hayo hata ni mambo ambayo sisi tunaangalia na tunaangalia vizuri zaidi tukaendelea huko mbele. Vijana wamealia mambo ya ajira. Kazi ndani ya serikali. Tutahakikisha kwamba hakuna county ambayo inabaguliwa. County yote watapata their fair share kwa kazi ya kiserikali, kazi ya kijeshi, kazi ya kipolisi na kadhalika. Lakini ninapenda kuambia nyinyi ati kazi ya serikali ni kidogo sana. Serikali kwa jumla ukichukua wale ambao wanafanya kazi kwa wizara ya elimu, wizara ya, ya, ya matibabu, ato wizara ya ya afi, ya uh, trade and kadhalika. Ni watu alof 700 peke yake 
laki saba ukiweka hata jeshi na kadhalika 700000 lakini hizo zote kuna watu ambao wameajiriwa pale vacancies ambazo zinatokea ni wale ambao wanakufa na wengine ambao wanastaafu na hii ina asilimia 10 peke yake only 10% hii ni kama 1070 peke yake lakini kila mwaka hapa Kenya tunaingiza watu milion moja katika soko ya kazi kutafuta kazi we have every year we are churning in people who are coming from primary schools secondary tertiary and universities 1 million people looking for jobs kwa hivyo mpaka we think out of the box tuangalie private sector sekta ya kibinafsi pale ndio kazi itapatikana mingi zaidi ndio sababu tunataka kuona kama tunajenga viwanda hapa Olkalau na Nyandaru kwa jumla tujenga viwanda ambazo zinafanya value addition to crops which are coming from our uh, agriculture hiyo tapatia vijana ajira mingi zaidi. Alafu vijana wetu vile vile tuwapatie hao mafunzo sawa sawa. 